ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் லக்ஸ் கஃபை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா பைனாப்பிள் ரசம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க வீடியோஸ்க்கு தம்ஸ்அப் கொடுங்க ரெசிபிஸ் எப்படி இருந்துச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் பைனாப்பிள் ரசத்துக்காக ஒரு எலுமிச்சம்பள அளவு புளி எடுத்து ஊற வச்சு கரைச்சி தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை கடாயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது லைட்டாக ஒரு கொதி வரணும் கொதி வரும்போது இது கூட ஒரு தக்காளியை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிடுங்க அடுத்து இது கூட கருகப்பில் ஒரு அஞ்சாறு போட்டுருங்க இது வந்து ஜஸ்ட் ஃப்ளேவருக்காக அடுத்து இது கூட மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வீட்டில் எப்போவும் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த சாம்பார் தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிடுறேன் சாம்பார் தூள் இல்லைன்னா பரவாயில்ல ரசப்பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வரணும் இதை மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க இது கொதிக்கிட்டோம் இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு பச் பச்சை வாசம் போயிடுச்சு இது கூட நம்ம ஒரு பீஸ் பைனாப்பிளை வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து துவரம் பருப்பு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து குக்கரில் போட்டு நல்லா மூணு விசில் விட்டு மசிச்சு அந்த தண்ணியை மட்டும் எடுத்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பருப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு பைனாப்பிள் வந்து நான் ஜூஸாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு ஜூஸாக வேணால் நீங்கள் ஜூஸாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா பேஸ்ட் மாதிரி வரும் நீங்கள் அந்த பேஸ்ட்டை கூட இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ரசம் இது எல்லாத்தையுமே இப்போ நான் ஒன்றா ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நல்லா நொரை கட்டி கொதிச்சு வரணும் இப்போ வந்து அதுக்கு முன்னாடி நான் இது கூட கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு இது வந்து நாட்டு சக்கரை நாட்டு சக்கரை இல்லாட்டி வெள்ளம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா இது நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்ம இதை வந்து இன்னொரு அடுப்பில் சிம்மில் வச்சிடலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு இதுக்கு வந்து டேஸ்ட் எப்படி இருக்கணும்னா உப்பு புளி காரம் மூணுமே வந்து பேலன்ஸாக இருக்கணும் நான் தாளித்து கொட்டுறதுக்காக கடாயில் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெய்யில் தாளித்து கொட்டினா தான் ரசம் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெய்லையே தாளிச்சுக்கோங்க தாளிப்புக்காக நான் வந்து கடுகு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூடயே வரமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையெல்லாம் சேர்த்திட்டு இப்போ மெயினாக வந்து இந்த ஃப்ளேவர் ரசத்துக்கு ஃப்ளேவர் கொடுக்கறது எதுனா மிளகு சீரகம் இது ரெண்டையும் வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நல்லா இடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட போட்டு லைட்டாக ஒரு வணக்கு வணக்கிட்டு இப்போ ரசம் கொதிச்சுட்டு இருக்கு இல்லையா சிம்ல அது கூட இந்த தாளிப்பை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரசம் வந்து நீங்கள் நான் மொத நாள் கொதிக்க வச்சுட்டு அடுத்த நாளும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மொதல் நாளை விட அடுத்த நாள் தான் இந்த ரசம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு வீடியோ